இன்னைக்கு நான் பார்க்க போகிறது என்ஜி ரிப்பீட் என்ஜி ரிப்பீட்னா என்னென்னா ஒரு அறைக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் ஐட்ரேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ளே இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸையும் கீ மூலியமாக டிஸ்பிளே பண்ண வைக்கிறது தான் என்ஜி ரிப்பீட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லாங்குவேஜஸ் அப்படின்னு ஒரு அறை இருக்குது இந்த அறைக்குள்ள மொத்தம் மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டுக்கும் காமனான கீ வேல்யூஸ் இருக்கு அதாவது நேம் ஈக்குவல் டு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வேர்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற இந்த கீ வேல்யூ இந்த நேம் வேர்ஷன் அப்படிங்கிறது கீ இந்த கீ வந்து மூணுத்துக்குமே காமனா இருக்கு இப்போ நம்ம என்ஜி ரிப்பீட் அப்படின்றத ஒரு கான்செப்டை வச்சு நம்ம இதை ஹைட்ரேட் பண்ணோம்னா இது ஒரு லூப் மாதிரி ஓடி நம்மளுக்கு ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ பிஹெச்பி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆங்கிலர் ஜேஎஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்ற ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கிடைக்கும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மூலியமா நம்ம இப்போ ஒரு கோட்ல ஒர்க் பண்ணி பார்க்கலாம் கண்ட்ரோலர்ஸ் தான் வியூக்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அந்த கான்செப்ட் படி இப்போ கண்ட்ரோலர்ஸ்ல இந்த லாங்குவேஜஸ் அப்படின்ற அறையவை நான் எங்க என்டர் பண்ண போறேன் இப்போ இந்த கண்ட்ரோலர் இருக்க இந்த அறைவை நம்ம வியூ மூலியமா ஆக்சஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு ஒரு டிவுக்குள்ள இந்த என்ஜி கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு போட்டு இந்த இண்டெக்ஸ் கண்ட்ரோலர் நான் லிங்க் பண்ணிக்கிறேன் இது உள்ள ஒரு ஆர்டர் லிஸ்ட் டேக் அதுக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொன்றும் எல்ஐ ஸ்லாஷ் எல்ஐ இப்போ எந்த எலமெண்ட் எந்த ஹெச்டிஎல்எம்எல் எலமெண்ட் ரிப்பீட் ஆக போகுது அப்படின்ற ரிப்பீட் ஆக போதோ அந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா என்ஜி ரிப்பீட் அப்படின்ற அந்த டேரக்டிவ நம்ம இங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கணும் பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்குள்ள அந்த வேரியபிளை பாஸ் பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு என்ன விஷயம்னா இங்க இங்க இருக்கிற இந்த இந்த ஒரு வேர்டிங்ஸை நம்ம நார்மலான ஒரு இங்கிலீஷ் படிக்கிற மாதிரி படிக்கணும் ஓகேவா ஸோ லாங்குவேஜ் இன் லாங்குவேஜஸ் அதாவது லாங்குவேஜஸ் அப்படிங்கிற அறைக்குள்ள இருக்கிற ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டையும் எடுத்து லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிற இந்த வேரியபிள்குள்ள ஸ்டோர் பண்றோம் ஒவ்வொரு ஸோ லாங்குவேஜ்ன்ற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு கீ ஆக்சஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் லாங்குவேஜ் டாட் நேம் ஓகே ஸோ லாங்குவேஜ் டாட் நேம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா அதோட நேம் டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகே சி ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பிஹெச்பி ஆங்கிள் ஜேஸ் ஓகே இங்க இந்த எல்ஐ ஈக்வல்ஸ் டு என்ஜி ரிப்பீட் அப்படின்னு போட்டதுனால இந்த எல்ஐ மூணு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துலயே ஒரு ஐஃபன் போட்டு லாங்குவேஜ் டாட் வெர்ஷன் அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா சி லாங்குவேஜ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஒன் பிஹெச்பி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆங்கில ஜேஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல கண்ட்ரோலர்ல இந்த டேட்டா இருக்கு இந்த கண்ட்ரோலர் தான் இந்த வியூவுக்கு டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுது ஸோ அந்த கண்ட்ரோலர் என்ன ஃபார்மேட்டில் டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுதுன்னா அரே ஃபார்மேட்டில் அரே அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஃபார்மேட்டில் டேட்டாவை பாஸ் பண்ணுது ஐ மீன் ஜேசன் ஃபார்மேட்டில் இந்த வியூ வந்து என்ஜி ரிப்பீட் அப்படின்ற அந்த டேரக்டரி மூலிமா அதை லூப் பண்ணி நம்மளுக்கு விஷுவலாக எடுத்து காட்டுது இப்போ என்கிட்ட ஒரு சின்ன பூத் ஸ்டாப் ஒரு டெம்ப்ளேட் ஒன்று இருக்குது ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டிஸ்பிளே பண்ணுற ஒரு சின்ன டெம்ப்ளேட் ஒரு கண்ட்ரோலர் மூலியமா ஒரு ப்ராடக்டோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸை பாஸ் பண்ணி அதை என்ஜி ரிப்பீட் மூலியமா எத்தனை ப்ராடக்ட் இருக்கோ அத்தனை பாக்ஸஸ் நம்ம இங்க ரிப்பீட் பண்ண போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு பாக்ஸ் கொடுத்தோன்னா இந்த பாக்ஸ் வந்து மூணு மூணு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும் ரெண்டு கொடுத்தோம்னா ரெண்டு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும் பத்து கொடுத்தோன்னா பத்து வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும் ஓகேவா ஸோ அதோட ஒரு சின்ன டெம்ப்ளேட் வந்து இங்க இருக்கு ஒரு யூஎல்குள்ள ஒரு எல்ஐ போட்டு அந்த எல்ஐக்குள்ள ஒரு சின்ன டியூ கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு ப்ராடக்டோட கிரிட்டை நம்ம இங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ராடக்ட் கண்ட்ரோலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோலர் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அந்த கண்ட்ரோலரை வந்து நம்ம இங்க என்ஜி கண்ட்ரோலர் ஈக்வல்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இப்போ இந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ள ஒரு அரை கிரியேட் பண்ண போறேன் ஸ்கோப் டாட் ப்ராடக்ட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்ங்கிறது ஒரு அரை இந்த அரைக்குள்ள நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்க போது ஒவ்வொரு ப்ராடக்டும் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் மூலியமா ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் ஓகே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் 
அந்த ஆப்ஜெக்ட்குள்ள ப்ராடக்டோட ஐடி யூனிக் ஐடி ப்ராடக்ட் நேம் ஏட் அப்படிங்கிறது ஒரு நேம் ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் காவி பண்ணி பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த ப்ராடக்டுக்கு ஒரு இமேஜ் இந்த ப்ராடக்டோட இமேஜ் வந்து இமேஜஸ் ஃபோல்டரில் இங்கே இருக்கு ஓகே ஸோ இதோட நேமை நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் டாட் ஜேபிஜி ஓகே ஸோ அப்புறம் ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இது அப்படியே காப்பி பண்ணி நான் மூணு வாட்டி ரிப்பீட் பண்ண போகிறேன் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு வெறும் இந்த நேமை மட்டும் நேம் இந்த டீட்டெயில்ஸை மட்டும் மாற்ற போகிறேன் ஸோ இது டூ இது த்ரீ ஓகே இங்கே ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறைக்குள்ளே மொத்தம் மூணு அறை இருக்குது மூணு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இந்த மூணு ஆப்ஜெக்டும் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ சாம்சங் எயிட் மோட்டோ ஜி அண்ட் எம்ஐ நோட் த்ரீ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட்ஸை நம்ம வியூவில் என்ஜி ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்ஜி ரிப்பீட் ஆக வேண்டிய இடம் இது இந்த எல்லை ஸோ ஒரு யூஎல் அதுக்குள்ளே மூணு எல்லை வரணும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம என்ஜி ரிப்பீட் பண்ணணும் ஸோ ப்ராடக்ட் இன் ப்ராடக்ட் இன் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிற இந்த அறையில் இருக்கிற இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டும் இந்த ப்ராடக்ட்ன்ற இந்த வேரியபிளுக்குள்ளே வந்து ஸ்டோர் ஆகும் ஸோ தட் இந்த எல்ஐ அப்படிங்கிறது மூணு வாட்டி ரிப்பீட் ஆகும் ஏன்னா நான் மூணு ஆப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்கோம் மூணு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே ஜஸ்ட் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் சரி மூணு வாட்டி ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பட் ஆனால் எல்லா ப்ராடக்ட் நேமும் சேமாக இருக்குது ஸோ அதை இப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ்ன்ற இந்த அறைக்குள்ளே இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொன்று இதுக்குள்ளே வந்துருச்சுல்ல ஸோ இதுக்கப்புறம் எங்கெங்கெல்லாம் நம்ம அதோட நேம் வேணுமோ அந்த இடத்துல தான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட நேமை சொல்லி ஸோ ப்ராடக்ட் டாட் இங்கே என்ன இருக்கு ப்ராடக்ட் நேம் ஓகே ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் நேம் அப்படின்னு போட்டோன்னா சி சாம்சங் எயிட் மோட்டோ ஜி தர்ஜன் எம்ஐ நோட் த்ரீ அப்படின்னு மூணு வாட்டி வந்துடும் மூணு கரெக்டாக வந்துடும் அதுக்கு அடுத்தது டிஸ்கிரிப்ஷன் ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த இது எடுத்துட்டு அதே ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு போட்டு சேவ் பண்ணோன்னா ப்ராடக்டோட டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துடும் ஓகே அப்புறம் ப்ரைஸ் ஸோ இந்த ஆர்எஸ் அப்படி ருபீஸ் அப்படின்றத அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் வர வேண்டியது மட்டும் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்ட் ப்ரைஸ் சரி வந்துருச்சா இப்போ இமேஜ் வர வைக்கணும் ஸோ இந்த இமேஜ்ன்றது இதான் இமேஜ் டேக் இங்கே இருக்கு ஸோ அதோட சோர்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நான் ஒரு பிளேஸ் ஹோல்டர் வச்சுருக்கேன் அந்த பிளேஸ் ஹோல்டரை எடுத்துகிட்டு அது உள்ள ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ப்ராடக்ட் டாட் ப்ராடக்டோட இமேஜ் அப்படின்னு போட்டோம்னா இந்த யூஆர் அந்த இடத்துல வந்து பிளேஸ் ஆகிடும் பிளேஸ் ஆன உடனே அந்த இமேஜ் இங்கே வந்துடும் ஓகே ஸோ கண் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கண்ட்ரோலரில் ஒரு அறைக்குள்ள இருக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்டாக இருக்கு அதை எடுத்து என்ஜி ரிப்பீட் பண்ணி தேவையான இடத்துல தேவையான இன்ஃபர்மேஷனை ஜஸ்ட் நம்ம இங்கே பிளேஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ தட் கண்ட்ரோலர் கண்ட்ரோலரில் இருக்கிற இந்த டேட்டா வியூவுக்கு பாஸ் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இதுதான் 
என்ஜி ரிப்பீட் அப்படின்ற அந்த கான்செப்ட் இப்போ இது அப்படியே ஒரு ஷாப்பிங் கார்ட் மாதிரி நம்ம ஒரு டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்னென்ன கார்ட்ல ஆட் ஆயிருக்கு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல தேவைப்படும் அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு பூட்ஸ் பூட் ஸ்டாப்போட ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஒன்று வச்சிருக்கேன் ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸ் நீங்க பேஸ் பண்ணிக்கிறேன் பேஸ் பண்ணிட்டு ரெஃப்ரெஷ் பண்ணோம்னா ஸோ கார்ட் வந்துடும் இதுக்கப்புறம் யாராவது யாராவது வந்து ஆட் டு கார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணாங்கன்னா உடனே இந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இந்த இடத்துல கார்ட்ல ஆட் ஆகிடும் ஸோ இதை கிளிக் பண்ணோம்னா இது கார்ட்ல ஆகிடும் ஸோ டோட்டல் எவ்வளோ அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அரை மேனிப்புலேஷன் ஸோ அரை வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்னொரு ஒரு அரை ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து இன்னொரு அறைக்குள்ளே புஷ் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றது அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கணும் ஓ